ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் எதனோட எதுனா விகிதம் ஒரு கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் பார்த்தோம் இப்போ வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் டேரக்டா இது வந்து எக்ஸசைஸ் சம் தான் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் சம் தான் இந்த சம்மு போட்டாவே உங்களுக்கு இதுல எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் விட எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டேரக்டா இதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம நார்மலா ஒரு பின்னம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே இப்ப ஒன் பை டூ பிளஸ் த்ரீ பை டூ இப்படி இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீழே வந்து சேமா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால கீழே அப்படியே டூ போட்டுருமா டினாமினேட்டர்ல பகுதியில மேல அப்படியே ஆட் பண்ணிடுவோமா அப்ப ஒன் பிளஸ் த்ரீ போர் கீழே சேமா இருந்தா மேல அப்படியே ஆட் பண்ணிடும் இதேதான் சப்ராக்ஷன்லயும் இப்ப இங்க த்ரீ இருக்கு இங்க மைனஸ் இங்க ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இதை சப்ராக் பண்ண சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கீழே சேமா இருக்கு அப்ப டூ அப்படியே போட்டுட்டு மேல சப்ராக் பண்ணிடுவோம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதே தான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மாதிரி பாலினாமியல்ஸ்ல அதை வச்சு பார்க்க போறோம் எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் வச்சு எப்படி ஒரு ஃபிராக்ஷன் மாதிரி இதுதான் நம்ம ரேஷனல்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இதுல எப்படி அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இதுலயும் இங்க பார்த்தா மாதிரியே தான் இப்ப இதை சப்போஸ் இங்க கீழே சேமா இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சியம் எடுப்போமா மீசியமா மீப்போமா எப்படி வேணா சொல்லலாம் அது எல்சியம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை மாத்துவோம்ல அதே தான் இப்ப இங்கேயும் பண்ண போறோம் ஆனா இதுல எக்ஸ் ஒய் வச்சு பார்க்க போறோம் வேற ஒரு வித்தியாசமுமே கிடையாது நமக்கு சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க இங்க கீழே சேமா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் சம் இது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சேமா இருந்தா மேல அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த டேர்மையும் இந்த டேர்மையும் அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் இங்க என்ன சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பண்ணிடலாம் இங்க அடிஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் சோ இப்ப நல்லா கவனிங்க இங்க என்ன பண்ண போறேன்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இருக்க எக்ஸ வந்து இதோட மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இங்க வெளியில இருக்க எக்ஸ ஃபர்ஸ்ட் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒன் இன்டூ எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் இதோட பண்ண போறோம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப கீழே என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த டேர்ம் ஃபுல்லா ஓவர் இங்க இருக்க பிளஸ் அப்படியே போட்டுட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஒன் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்ப பாருங்க கீழே சேமா இருக்கா அப்ப காமனா ஒரே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ போட்டுக்கலாம் காமனா ஒரே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ கீழே சேமா இருக்கிறதுனால மேல அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் இங்க இருக்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே சோ இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் பாருங்க இங்க வந்து ஒரு பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப என்ன ஆயிடும் இது ரெண்டும் இப்படி கேன்சல் ஆயிடும் அடுத்தது இப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு எக்ஸ் இருக்கு ஆட் பண்ணா டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இப்ப இங்க கீழே சேமா இருந்ததுனால டினாமினேட்டர் பகுதி வந்து சேமா இருந்ததுனால நம்ம இங்க ஈஸியா போட்டுட்டோம் சேமா இல்லைன்னா இன்னும் நமக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வரும் அவ்வளவுதான் ஒரு வித்தியாசம் இப்ப இந்த சம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப நல்லா ஒரு விஷயம் கவனிச்சுக்கோங்க முன்னாடி எக்ஸசைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் போர் எக்ஸ் பிளஸ் இந்த மாதிரி பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சின்ன சின்னதா பிரிப்போம் எக்ஸ் பிளஸ் X plus 2 இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிச்சுட்டு கீழே அதே மாதிரியே இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கேன்சல் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் இது எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் பெருக்கல் வகுத்தல் போன எக்ஸசைஸ்ல இந்த எக்ஸசைஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன வேல்யூஸா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய வேல்யூஸ்க்கு மாத்தி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் அதுதான் முன்னாடி எக்ஸசைஸ்க்கும் இந்த எக்ஸசைஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் ஓகேவா சம் போடுறப்ப உங்களுக்கு புரியும் நல்லா ச
எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுல இருக்கிறதையும் எழுதிக்கணும் இதுல இருக்கிறதையும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீயும் வரணும் எக்ஸ் மைனஸ் டூவும் வரணும் சப்போஸ் இதுலயும் இதுலயும் சேமா இருந்துச்சுன்னா இப்ப இங்க ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா இங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூவும் இருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீயும் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ மட்டும் எழுதுனா போதும் இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு சம் வரும் அப்ப அந்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப இந்த சம்ல பாருங்க இந்த எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீயும் எழுதிடணும் எக்ஸ் மைனஸ் டூவையும் எழுதிடணும் இப்போ இந்த டேர்ம்ல பாருங்க கீழே எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கு இந்த x மைனஸ் டூ வந்து இங்க இல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த x மைனஸ் டூவை மேல இருக்கிற நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்ப இங்க மேல என்ன இருக்கு x பிளஸ் டூ இருக்கா இது கூட என்ன பண்ணணும் இங்க எது இல்ல நமக்கு இந்த x மைனஸ் டூ தான் இங்க இல்ல அந்த x மைனஸ் டூவை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் இந்த வேல்யூவோட சோ இப்ப x மைனஸ் டூ அடுத்து இங்க என்ன சிம்பிள் இருக்கு பிளஸ் ஓகேவா இப்ப இங்க பிளஸ் போட்டுட்டு இங்க பாருங்க இங்க இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிடணும் இந்த டேர்ம்ல எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு இந்த இருக்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்க இருக்கு ஆனா இந்த எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ வந்து இங்க இல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும் மேல இது கூட இந்த எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீய மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் புரியுதா எது இல்லையோ அந்த டேர்ம மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணணுங்க கீழே இருக்கிறதுல இங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு அதனால இதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இருந்துச்சு எக்ஸ் மைனஸ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணும் அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்டெப்பை கரெக்டா போட்டுட்டா இதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஈஸி தான் இப்ப பாருங்க இங்க எக்ஸ் பிளஸ் டூ இங்க எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது இந்த எக்ஸ டூட மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் டூ எக்ஸ் சிம்பிளும் பாக்கணும் அதே மாதிரி இப்ப இங்க பிளஸ்ங்கிறதுனால மைனஸா பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் போட்டுட்டோம் அடுத்தது இப்ப இந்த டூவால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 2 into x, 2x. அடுத்தது டூ இன்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஏன்னா இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு இந்த டேர்ம் முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இப்ப இந்த டேர்ம் பிளஸ் இங்க இருக்கிற பிளஸ் இது ஓகே அடுத்து பாருங்க இப்ப இங்க x இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது x இன்டு த்ரீ பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்ப இங்க மைனஸ் இருக்கா இப்ப மைனஸ் இன்டு பிளஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை கீழே இருக்கிறத அப்படியே போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இங்கயும் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்ப இத ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே பிளஸ் இங்கயும் பிளஸ் இங்கயும் பிளஸ் அப்ப இங்க ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ண டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்ப இங்க ஒரு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கு இங்க பிளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கா இது அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் சரியா அடுத்தது பாருங்க இங்க இங்க பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ த்ரீ எக்ஸ்ல ஒன் எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா டூ எக்ஸ் சோ பிளஸ் டூ எக்ஸ் இப்ப இது முடிச்சிட்டோம் இது முடிச்சிட்டோம் இது முடிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டுட்டோம் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அடுத்தது என்ன இருக்கீங்க மைனஸ் ஃபோர் இங்க மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ண என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணி சேம் சிம்பிள் அப்படியே போட்டுருணுமா அப்போ மைனஸ் செவன் பை எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகேவா அவ்வளவுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல இன்னொரு சம் இருக்கு அந்த சம் பார்க்கலாம் இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்க எக்ஸ் கியூப் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் கியூப் பை ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இப்ப இதுல பாக்குறப்ப என்ன தோணுதுன்னா இங்கயும் எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் ஒய் தான் இருக்கு அப்படின்னு ஓரளவுக்கு தோணுதா அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இதை சேமா மாத்த முடியுமான்னு ட்ரை பண்ண போறோம் இங்க இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா மைனஸ காமனா வெளியில எடுக்க போறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குல்ல இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா மைனஸ காமனா வெளியில எடுக்க போறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இங்க என்ன அர்த்தம் பிளஸ் அர்த்தமா இந்த பிளஸ் என்ன வரும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆ நமக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அப்ப இதுல இருந்து நான்
மைனஸ் இருக்கா இந்த மைனஸ் எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் சோ இப்ப இந்த மைனஸ் நான் வெளியில எடுத்துட்டேன் அப்ப இது எனக்கு என்ன ஆகும் பிளஸ் எக்ஸ் ஆயிடும் சிம்பிளா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு மைனஸ் வெளியில எடுத்தா சிம்பிள் மாறிடும் இப்ப பாருங்க ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கா இதுல இருந்து நான் மைனஸ் வெளியில எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது பிளஸ் தானே அர்த்தம் ஒய் அப்ப அது மைனஸ் ஒய்யா மாறிடும் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பிளஸ் எக்ஸா மாறிடும் இது வந்து இப்படி நீங்க ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆனா அது எப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இது புரியலனாலும் பரவாயில்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு டேர்ம்ல இருந்து மைனஸ் வெளியில எடுத்தா சிம்பிள் மாறிடும் இது பிளஸ் வந்து மைனஸ் ஆயிடும் இந்த மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடும் அது வெளியில எடுத்தா மட்டும் இல்ல உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் சிம்பிள் வந்து மாறிடும் இத மட்டும் நல்லா மைனஸ்க்கு மட்டும் தான் சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இங்க என்ன பண்ண போறோம் நம்ம மைனஸ் வெளியில எடுக்க போறோம்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற டேர்ம் ஒண்ணுமே இல்லாத அப்படியே வச்சுட்டோம் இதுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம மைனஸ் வெளியில எடுக்கிறோம் இப்ப இந்த பிளஸ் ஒய் பவர் த்ரீல கீழே மட்டும் பாருங்க மைனஸ் வெளியில எடுத்துட்டா இது என்ன ஆயிடும் நமக்கு மைனஸ் ஒய்னு வந்துடும் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பிளஸ் எக்ஸா மாறிடும் திரும்பவும் சொல்ற மைனஸ வெளியில எடுத்தோம்னா சிம்பிள் மாறிடும் மாறிடும்னா இதுக்கு இதுக்கும் மாறாது இதுக்கு முன்னாடி பிளஸ் இருந்தா மைனஸ் ஆயிடும் மைனஸ் இருந்தா பிளஸ் ஆயிடும் ஓகே சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்ப இந்த மைனஸ இங்க மல்டிப்ளை பண்ண போற இந்த மைனஸ காமனா எடுக்கும் இங்க மல்டிப்ளை பண்ண போற அப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆகும் மைனஸ் மேல என்ன இருக்கு ஒய் பவர் த்ரீ பை இது என்ன பண்ற ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒய் எழுத போற எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் ஒய் அப்புறமா எழுதிட்டேன் அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க ஈஸியா முடிஞ்சிச்சா இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கு ஆனா இங்க என்ன சிம்பிள் இருக்கு நமக்கு மைனஸ் சப்ராக்ஷன் சிம்பிள் இருக்கு கழித்தல் குறி இப்ப பாருங்க கீழே சேமா இருந்தா ஒரே ஒரு வாட்டி எழுதுனா போதுமா இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்ப காமனா ஒரே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கீழே சேமா இருக்கிறதுனால மேல எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படியே எழுதிடலாம் சோ இப்ப இங்க இது எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒய் பவர் த்ரீ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கா நமக்கு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒய் கியூப் ஈக்வல் டு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா படி இதை இங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஓகே இப்ப இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப நமக்கு பைனல் ஆன்சர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஒன்னும் கன்ஃபியூஷனே கிடையாதுங்க இதுல இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல இருந்து மைனஸ காமனா வெளியில எடுத்துட்டா எனக்கு கீழே வந்து சேமா மாறிடும் அதனால நான் மைனஸ காமனா வெளியில எடுத்தேன் அப்ப பிளஸ் ஒய்ங்கிறது மைனஸ் ஒய் ஆயிடும் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பிளஸ் எக்ஸ் ஆயிடும் இது ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இங்க இருக்கிற மைனஸ இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் கீழே சேமா வந்துருச்சு இதை மாத்தி எழுதிக்கிட்டேன் எக்ஸ முன்னாடி ஒய் பின்னாடி சேமா வந்துருச்சா அப்ப ஈஸி கீழே சேமா இருந்தா மேல அப்படியே அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ அப்படியே பண்ணிடலாம் இப்ப இங்க மைனஸ் குறி இருக்கிறதுனால சப்ராக்ஷன் பண்ணியாச்சு இதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலாவே இங்க போட்டோம் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இது மட்டும் தான் மீதி இருந்தது அதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் எக்ஸாம்ஸ்லயும் கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஓகேங்களா நிறைய வேலை இருக்காது ஆனா மூளைக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் எழுத வேண்டியது பெருசு பெருசா இருக்காது இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா கேட்பாங்க சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சிம்பிள் எல்லாம் இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல்ல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ